بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي حضرات پچھلی مجلس دجال سے متعلق تھی اور یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کے پیروکار کون ہوں گے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کے علاقے ایک زمین سے نکلے گا ایک آبادی سے اٹھے گا ایک ملک سے اٹھے گا جس کا نام خراسان ہے یہی سے ہمارے بہت سے ان بھائیوں کی غلطی کا احساس ہوتا ہے جو دجال کو کوئی غیر حقیقی چیز سمجھتے ہیں چونکہ ان لوگوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق کم اور عقل سے متعلق زیادہ ہے چونکہ ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے متعلق محدود اور ان کا اعتماد اپنی عقل اور سائنس پر زیادہ ہے چونکہ ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور غیبیات سے متعلق کم اور اپنی محسوسات پر زیادہ ہے اس لیے ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی وہ وہ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کو پڑھ لینے کے بعد اور جن پر تھوڑی سی توجہ دے دینے کے بعد کوئی بھی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مانتا ہے ہد المتقین الدین یؤمنون بالغیب یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے انہیں صحیح راستے پر لے چلتی ہے اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں تو اگر غیب پر ان کا ایمان پختہ ہوگا تو یقیناً ان سے اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوں گی علاک الحال یہ بات واضح طور پر احادیث سے اور صحیح احادیث سے بلکہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور بدبت اس کا اولی خروج مشرق میں خراسان سے ہوگا پھر وہاں سے وہ اپنی فوج کو لے کر کے اصفہان پہنچے گا جہاں کے ستر ہزار یہودی اس کی اتباع کریں گے پھر وہ مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہوگا علاق الحال دجال ایک ایسی چیز ہے جو یقیناً خوف کھانے والی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں دجال کو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے حالانکہ آپ غور کریں اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر کے آج تک ہزاروں بلکہ لاکھوں فتنے پیدا ہوئے ایک فتنہ وہ بھی آیا تھا کہ قوم نوح علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مادود چند لوگوں کے علاوہ 
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور سارے لوگوں کو ڈبو دیا تھا یہ چیز بھی داستان اور حقیقی داستان میں موجود ہے کہ قوم عاد و سمود اور قوم لوت و شعیب بھی ہلاک اور برباد کر دیے گئے ماضی قریب میں ہیرو شیما کے اوپر جو ایٹم بم ڈالا گیا وہ بھی ایک فتنہ تھا آج بڑے سے بڑے فتنے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ان تمام فتنوں کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ تمام کے تمام فتنے دجال کے فتنے کے مقابلے میں ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم شریف میں سنن ابن ماجہ میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ خلق اکبر من دجال جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا دجال سے متعلق ایک لمبی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں مستدرک حاکم میں اور بہت سی کتب حدیث کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انہو لم تکن فتنتن فی الارض یاد رکھو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے آدم علیہ السلام کی ذریعت کو اس روح زمین پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ اتنا بڑا پیدا نہیں کیا اور یاد رکھو اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالِ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے نبی بھیجے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کیا ہے اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مُحَالَةٌ یقین مانو وہ تمہارے ہی اندر نکلنے والا ہے اس لیے جو شخص بھی دجال کے فتنے سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس سے پناہ ماغے یا اس سے بچنے کی کوشش کرے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا ہی خوش نصیب قرار دیا ہے جو چند فتنوں سے اور بالاخص دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا جو شخص تین فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے آپ کو بچا لیا اور وہ محفوظ رہ گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے پہلا فتنہ موتی میری وفات ہے دوسرا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اور تیسرا فتنہ ایک مسلمان صبر کرنے والے اور حق کے مطابق عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے خریفہ یعنی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے اسی لیے ساتھیو ہر مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر اس فتنے سے جو دجال کے فتنے کے مشابہ ہو اور دجال کے فتنے میں پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے لیے سبب بنے اسے اپنے آپ کو بچائے کیوں؟ اس لیے کہ جو شک اپنے آپ کو دجال کے پہلے جو فتنے ہیں جن میں سے بعد کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے ان سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچ پائے گا چنانچہ صحیح ابن حبان میں امام احد الحمر رحم اللہ کی مسند میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے اوپر دجال کے فتنے کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا تم لوگوں کے آپس کے فتنے لڑائی کے فتنے ہوں ایک دوسرے سے اختلاف کے فتنے ہوں ان فتنوں کا خوف ہے اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو دجال سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچا لے گا وہ شخص اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لے گا اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اس روح زمین میں جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فتنے دجال کے بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہیں یہی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخر جب دجال کا آنا آخری نبی کے بارے میں مقدر تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو 
اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے متنوع ہونے اور بچنے کا کیوں حکم دیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہو رہے ہیں خواہ وہ مال کا فتنہ ہو دشمنوں کے تسلط کا فتنہ ہو عورتوں کا فتنہ ہو گانے اور باجے کا فتنہ ہو یہ جتنے فتنے ہیں یہ سارے کے سارے فتنے دجال کے فتنوں کے پیش خیمہ ہیں لہذا جو شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے ہی بچا لے گا لہذا ساتھیو اب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اور آپ دجال کو پہچانے اور دجال کی علامتوں کو جانے اس لیے کہ بہت سے لوگ دجال کے بارے میں دھوکہ اس لیے کھائے ہیں کہ انہوں نے دجال کی علامتوں کے بارے میں احادیث کے اوپر صحیح طور پر غور نہیں کیا ہے وہ دھوکہ اس لیے کھائے ہیں کسی نے جہاد کو دجال کی سواری قرار دی کسی نے کسی ظالم ملک کو دجال قرار دیا یہ ساری کے ساری باتیں بے بنیاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے تو ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دجال کے فتنوں کو اور دجال کو اچھی طریقے سے جانے اور پہچانے حالانکہ آج صورت حال یہ پہنچ چکی ہے کہ آج لوگ دجال کے بارے میں گفتگو بہت کم کیا کرتے ہیں لوگوں کی مال معلومات دجال کے بارے میں بہت کم ہے اسی لیے ہمارا بہت سا جذباتی نوجوان کم علم نوجوان جسے شریعت کا حقیقی علم حاصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی صحیح اسے معرفت نہیں ہے وہ جھوٹ اور ست سے مبرہ ہو کر کے بہت سی ایسی چیزیں جس کی حقیقت نہیں ہے ان فتنوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کو دجال سمجھ بیٹھا ہے جو دجال سے بہت ہی دور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ دجال کا ذکر بھول نہ جائیں گے یہاں تک کہ ائمہ اور خطیب لوگ ممبر و محراب سے دجال کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے آج صورت حال ایسی ہے لہذا اے ہمارے بھائی اے ہمارے ساتھیو جسے اپنی آکبت عزیز ہے وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرے کیونکہ دجال کے فتنے سے بچانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی پر ایمان لانے کے سب سے بڑی دلیل ہے جس کی سب سے واضح مثال میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں صحیح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات ہم نے دجال کو اور دجال کے فتنوں کو یاد کر لیا تو مجھے اس رات نید نہیں آئی میں پریشان ہو گئی آج سوچنے کا معاملہ ہے جب دجال کا خروج بہت قریب ہے آج کیا ہمارے اور آپ کے دل میں بھی دجال کا اور دجال کے فتنوں کا خوف پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے اتنا خوف لاحق ہوا اور خوف تاری ہوا کہ میں رات بھر سو نہیں سکی جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے جب دجال کے فتنے کو یاد کر لیا تو میں رات بھر سوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم پریشان نہ ہو اگر میں زندہ رہا میری زندگی میں دجال کا خروج ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو میرے ذریعے دور کر دے گا میں اس سے نپٹ لوں گا اور اگر میرے بعد دجال کا خروج ہوا تو تم لوگ نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ پکڑنا وہ تمہاری مدد کریں گے اللہ کل حال اصل مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ دجال سے فتنے کے کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے لہذا ہم یہ آتے ہیں کہ دجال کی علامتیں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان پہچان جائے کہ ہاں دجال کا خروج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے دجال کب آئے گا اور وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال کی تخلیقی طور پر کیا نشانیاں ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھتے ہیں دجال کے جسم سے متعلق اور یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایک ایک خد و خال بیان کر دیے ہیں آیا وہ چیز جسے آج ہمارا ایک نوجوان اور ایک بہت بڑا طبقہ غیر چیز کو دجال سمجھ بیٹھا ہے آیا وہ صحیح منحج کے اوپر ہے یا غلط منحج کے اوپر ہے 
پہلی چیز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سر کی کیا کیفیت ہے آپ نے وہ بھی بیان فرمائی چنانچہ آپ نے دجال کے سر سے متعلق بیان فرمایا اس کا سر بہت ہی بدصورت اور چھوٹا ہوگا اس سے سر کی کیفیت یہ ہوگی جیسے سانپ کا سر ہے اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اوپر کی طرف اٹھے ہوں گے اور اتنے کڑے اس کے بال ہوں گے جیسے کہ درخت کی ٹہنیاں ہیں اس کی پیشانی آخر سے بالکل اندر تک یعنی بالکل پیچھے تک گئی ہوئی ہوگی جس طریقے سے ان لوگوں کے بال ہوتے ہیں جیسے سوڈان کے لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے سے دجال گنجا ہوگا دجال کے جسم سے متعلق آپ نے بیان فرمایا وہ نوجوان ہوگا وہ جوان عمر ہوگا قد کے لحاظ سے وہ ناٹا ہوگا جسم کے لحاظ سے بھاری بھرکم ہوگا اس کے جسم کے اوپر بال کی بہت کثرت ہوگی اس کا سینا بڑا چوڑا ہوگا وہ معمولی کبڑا پن اس کے اندر پایا جائے گا اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوگی جب چلے گا تو اس سے اس کا ٹیڑھا پن ظاہر ہوگا اس کی آنکھوں کی کیفیت بتاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی اس کی پہلی آنکھ شاید دائیں آنکھ ہو اس کی کیفیت یہ ہوگی ہم لوگوں کی یا عام لوگوں کی آنکھوں کے طریقے سے اندر نہیں ہوگی بلکہ وہ اوپر کی طرف بالکل اٹھی ہوئی ہوگی آپ نے بیان فرمایا گویا کسی کے ماتھے کے اوپر انگور رکھ دیا ہو اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی چمک ہوگی اس آنکھ کا رنگ آپ نے بیان فرمایا کہ نیلا ہوگا اور اس میں ایک ایسی چمک ہوگی گویا کہ وہ تارا چمک رہا ہے البتہ اس کی دوسری آنکھ جو بائیں آنکھ ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ بالکل اس جگہ چمڑا اور جلد مٹی ہوئی ہوگی ایسا محسوس ہوگا کہ کسی سفید دیوال کے اوپر کسی نے تھوک رکھ دیا ہے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک حدیث جو صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس ابن سمحان سے مروی ہے آپ نے بیان فرمایا انہو شاب قطت عینہ طافیت کہ انی اشبہ بعبد العزہ ابن قطن دجال جوان عمر ہوگا قطت اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اس کی ایک آنکھ باہر کی طرف نکلی ہوگی ایک دوسری حدیث جو سنن ابو دعود میں اور مسند حمد میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطموس العین عین اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی دوسری آنکھ نہ بالکل ابھری ہوگی نہ اندر کی طرف گئی ہوگی اگر تمہارے اوپر دجال کا معاملہ مشتبہ ہو جائے اس بات کو ذرا غور سے سنیں ہمارے بھائی اگر تمہارے اوپر دجال کا معاملہ مشتبہ ہو جائے دھوکہ دینے والے لوگ تمہیں دجال کے بارے میں دھوکہ دینے لگیں تو یاد رکھو دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور وہ تمہیں دکھائی دے رہا ہوگا اور تمہارا رب جب تک تم زندہ ہو تمہارا رب تمہیں دکھائی نہیں دے گا ایک دوسری حدیث جو صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوارو حجان ازہر دجال کانا ہوگا گورے رنگ کا ہوگا راسہو اصلہ اس کا سر سامب جیسا ہوگا اش اشبہ الناس لعبد العزہ ابن قطن عبد العزہ ابن قطن اس کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کے یہ عموماً خد و خال ہیں یہاں دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی توجہ دلائی ہے ایک بات تو یہ کہ دجال عیب دار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عیب دار نہیں ہے دوسری بات تو یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور کانا ہونا یہ بدصورتی کی علامت ہے اور تمہارا رب خوبصورت ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس طریقے سے دجال کی ایک علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کا مشاہدہ دنیا کا ہر انسان نہیں کرے گا بلکہ صرف وہ انسان جو ایمان والا ہوگا مومن ہوگا وہ اس کا مشاہدہ کرے گا وہ یہ ہے کہ دجال کے پیشانی کے اوپر کاف پہ رے لکھا ہوگا یعنی کافر اور اس کو ہر وہ مومن جو ایمان لے آتا ہے وہ پڑھے گا 
خواہ وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکتوب بین عینی ہی کافر یقرعوہ کل معمن کاتب او غیر کاتب اس کے پیشانی کے درمیان یعنی یہاں پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر جسے ہر مومن پڑھ لے گا خواہ وہ مومن پڑھنے والا ہے اس نے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے بعد دجال کی ایک علامت ہم آپ اور غور سے سنتے چلیں کہ آخر دجال کا دعویٰ کیا ہوگا وہ اس دنیا میں آئے گا تو کس بات کا دعویٰ کرے گا اسے یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے فسادی پیدا ہوئے ہیں انسانیت کے دشمن پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ناجائز خون کرنے والے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ رہا ہے کہ میرا مقصد اصلاح ہے میں اس دنیا میں اصلاح چاہتا ہوں فتنہ اور فساد نہیں چاہتا چنانچہ وہ فرعون جس نے اس دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا ہی دعویٰ نہیں کیا اس نے کہا انا رب العلا اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں اس نے بھی یہ کہا تھا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد فرعون نے کہا میں تو وہی بات تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وما اهديكم الا سبيل الرشاد اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے منافق ہیں وہ تو اصل فسادی ہیں لیکن ان کا دعویٰ کیا ہوا کرتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْرِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ نہ مچاؤ شرک نہ کرو گناہ نہ کرو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اس زمین کے اوپر اللہ کے احکام چلنا چاہیے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے غیر اللہ کو پکار کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے تھے انما نحن مسرحون اسی طریقے سے دجال جو اس روح زمین پر سب سے بڑا فسادی ہوگا اتنا بڑا فسادی آج تک پیدا نہیں ہوا رہے گا وہ سب سے پہلے دینداری کا دعویٰ کرے گا اور جب دیکھے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ گئے تو آگے بڑھ کر کے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور جب دیکھے گا کہ لوگ ہاں میری بات ماننے لگے ہیں تو آگے بڑھ کر کے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہو یبدعو فیقول انا ربکم وہ جب اپنے دعوے کی ابتدا کرے گا صلاح کے بعد لوگوں کا جب اعتماد حاصل کر لے گا تو وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں کیا کہے گا میں نبی ہوں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدئی ساعتی کذابین اس روح زمین پر قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک سنعا کا رہنے والا اسود عنسی ہوگا دوسرا حمیر کا ہوگا اور آخری دجال ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہوگا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں باطل فرقوں سے منادرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھ کر کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا منم مسیح زمانوں منم کلیم خدا منم محمد و احمد کی مصطفیٰ باشم تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جب یہ دیکھے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ گئے اور لوگ اسے نبی مان لیے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے تو وہ دعویٰ کر دے گا کہ میں صرف نبی ہی نہیں ہوں اے لوگوں میں تو تمہارا رب ہوں میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں میں ہی تمہیں مارتا ہوں میں ہی تمہیں جلاتا ہوں تو وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
تم با پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ایک قدم آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ انا رب میں تمہارا رب ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے دھوکے میں نہ آنا ولا ترون رب کم حتہ تموت اس لیے کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو دجال کی یہ علامت ہے وہ خروج کہاں سے ہوگا اس کا دعویٰ کیا ہوگا اور اس کی جسمانی علامتیں ہوں گی لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال کے فتنے میں لوگ پڑیں گے کیوں کیوں دجال کے فتنے میں لوگ آ جائیں گے حتیٰ کی روئے زمین کے زیادہ تر لوگ اس دنیا میں بسنے والے زیادہ تر لوگ حتیٰ کی اکثر لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے بلکہ اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اس روئے زمین کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کہ روئے زمین کے تمام لوگ اللہ ماشاء اللہ بلکہ بعد روایات کے مطابق دجال کے فتنے سے صرف انیس ہزار لوگ بچ پائیں گے بس ذرا دیکھیے اس دنیا میں کتنے لاکھ لاکھ روگ بس رہے ہیں ان میں دجال کے فتنے سے بچنے والے لوگ صرف انیس ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی اتنے لوگ اس کے فتنے میں کیوں آئیں گے اس کی وجہ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ دجال جب آئے گا تو لوگوں کے اندر دین نہیں رہ جائے گا حق باطل کی تمیز نہیں رہ جائے گی علم اٹھ جائے گا لوگ بھوکے ہوں گے اور دجال ایسے ایسے کرشمے ظاہر کرے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے اب دجال کے کرشمے کیا ہوں گے وہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے نرغے میں لے آئے گا اور لوگ کس طریقے سے اس کے چال کو سمجھ نہیں پائیں گے اور چال کے اندر پھنس جائیں گے یہ ہماری اور آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ دجال کے کرشمے کیا کیا ہیں کہ لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ